À la fin du Moyen-Âge, la France est un pays riche et puissant. Les guerres d'Italie permettent à plusieurs rois de France de découvrir la Renaissance, comme Charles VII, Louis XII et François Ier. Un jeune roi de 21 ans qui monte sur le trône en 1515. Ces rois font venir des architectes, des jardiniers et des artistes italiens pour propager cet art nouveau en France. Ainsi, Léonard de Vinci, invité en France par François Ier, y passe les dernières années de sa vie. Le roi François Ier est un ami des arts, un mécène pour les artistes de la Renaissance, peintres, sculpteurs, architectes, jardiniers ou écrivains. À cette époque, en France, l'art de bâtir change. Après les forteresses du Moyen-Âge, les architectes de la Renaissance bâtissent de somptueux palais dans les pays de la Loire. François Ier fait effectuer des travaux dans les châteaux de Blois, de Fontainebleau et fait construire le château de Chambord. À l'époque de la construction du château de Chambord, les guerres entre seigneurs sont terminées. Il n'est donc pas fortifié, mais au contraire, il est conçu pour que l'on y mène une vie confortable. Il est immense. 400 chambres permettent de loger le roi, toute sa cour et de nombreux invités. À la place des meurtrières du Moyen-Âge, de larges baies s'ouvrent sur la façade. Le château n'a pas de rempart. Le fossé rempli d'eau est purement décoratif. 365 cheminées permettent de le chauffer. De larges et nombreuses fenêtres laissent entrer la lumière. Les tours ne servent plus à défendre le château, mais à le décorer. À l'intérieur des palais, des tableaux et des tapisseries ornent les murs. Comme dans l'art italien, les artistes représentent des scènes rappelant l'antiquité grecque ou romaine, ou des scènes de la nature. Alors que les châteaux forts étaient, pour la plupart, sombres, peu décorés et de peu de confort, ceux de la Renaissance possèdent d'immenses salons dans lesquels on organise des balles, des concerts et des banquets. Ces châteaux ont des parcs et des bois dans lesquels on pratique la chasse à cour. Ils ont aussi des jardins disposés selon un plan géométrique soigneusement étudié. C'est ce que l'on appelle les jardins à la française. Les poètes et les écrivains de la Renaissance sont parmi les premiers grands auteurs à écrire en langue française. En 1539, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier fait du français la langue officielle du pays. François Ier est un roi guerrier. Il remporte sa première victoire à la bataille de Marignan en 1515, lors de la première année de son règne. Il dirige lui-même des combats, qui vont lui permettre d'étendre le territoire du royaume de France et d'accroître son prestige en Europe. Les guerres incessantes obligent le roi à s'endetter, mais elles lui permettent de garder près de lui les nobles turbulents de sa cour. Ces nobles, qui vivent somptueusement, suivent le roi dans tous ses déplacements. Pour subvenir aux dépenses de son armée, de ses constructions, et de la cour, le roi augmente les impôts. Pendant son règne, de 1515 à 1547, François Ier renforce le pouvoir royal 
et devient le premier monarque à exercer une autorité importante sur tout le royaume. Il parvient également à réunir une cour, diriger le gouvernement et se faire représenter en province par des gouverneurs. 